கிடைக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது மக்களவையைத் தொடர்ந்து மாநிலங்களவையிலும் முத்தலாக் மசோதா வெற்றிகரமாக நிறைவேறியது இந்த மசோதாவானது விரைவில் சட்டமாக்கப்பட உள்ள நிலையில் இதுகுறித்து அரசியல் தலைவர்கள் கூறிய கருத்துக்களை தற்போது பார்க்கலாம் முத்தலாக் மசோதா நாடாளுமன்ற இரு அவைகளிலும் வெற்றிகரமாக நிறைவேறியது இதுகுறித்து டுவிட்டரில் கருத்து பதிவிட்டுள்ள குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் சமமற்ற நடைமுறையாக இருந்த முத்தலாக் விவாகரத்து முடிவுக்கு வந்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் பாலின சமத்துவ நீதிக்கான பயணத்தில் இது ஒரு மைல்கல் எனவும் ஒட்டுமொத்த தேசமும் நிறைவடைந்திருக்கும் தருணம் இது எனவும் பெருமிதம் தெரிவித்தார் இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்த பிரதமர் மோடி முத்தலாக் எனும் பழமைவாத நடைமுறை வரலாற்றின் குப்பை தொட்டிக்கு சென்றுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இதன் மூலம் இஸ்லாமிய பெண்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட வரலாற்று பிழை திருத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் இது பாலின சமத்துவத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி எனவும் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கூறுகையில் இந்திய ஜனநாயகத்தில் இது ஒரு முக்கியமான நாள் என குறிப்பிட்டுள்ளார் முத்தலாக்கில் இருந்து இஸ்லாமிய பெண்களை பாதுகாக்கும் வண்ணம் சட்டம் இயற்றியதற்காக பிரதமர் மோடிக்கு வாழ்த்து தெரிவிப்பதாகவும் முத்தலாக் மசோதாவை ஆதரித்த அனைத்து கட்சிகளுக்கும் நன்றி தெரிவிப்பதாகவும் கூறியுள்ளார் முத்தலாக் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டிருப்பது மாற்றத்திற்கான இந்தியாவின் ஆரம்ப புள்ளி என மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் தெரிவித்தார் இஸ்லாமிய பெண்களுக்கு நீதி வழங்கிய இந்த நாள் வரலாற்று சிறப்புமிக்க நாள் என்றார் இதுகுறித்து பேசிய காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ராஜ் பாபர் சிவில் சட்டத்தை கிரிமினல் சட்டமாக மாற்றியது ஒரு வரலாற்று பிழை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் முத்தலாக் மசோதாவால் இஸ்லாமிய பெண்கள் மேலும் பாதிக்கப்படுவார்கள் என ஹைதராபாத் எம்பி அசாதுதீன் ஒவாய்சி தெரிவித்தார் முத்தலாக் மசோதா இஸ்லாமிய அடையாளத்தின் மீது தொடுக்கப்பட்ட தாக்குதல் என்றும் ஒவாய்சி கருத்து தெரிவித்துள்ளார் காஷ்மீர் மாநில முன்னாள் முதலமைச்சர் மெஹபூபா முப்தி முத்தலாக் மசோதா இஸ்லாமியர்களை கொடுமைப்படுத்துவதற்காக கொண்டுவரப்பட்டிருப்பதாகவும் ஏற்கனவே இதனை சட்டவிரோதம் என உச்சநீதிமன்றம் குறிப்பிட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் மட்டுமின்றி பாஜகவின் கூட்டணி கட்சிகளை எதற்கும் முத்தலாக் மசோதாவில் என்னதான் கூறப்பட்டுள்ளது மசோதாவின் முக்கிய அம்சங்கள் என்னென்ன என்பதை தற்போது விரிவாக பார்க்கலாம் முஸ்லிம் பெண்கள் திருமண உரிமைகள் பாதுகாப்பு மசோதா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எனப்படும் முத்தலாக் தடை சட்ட மசோதா பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்த மசோதா பாலின சமத்துவத்தை உறுதிப்படுத்தி முஸ்லிம் பெண்களுக்கு நீதியை வழங்கும் என மத்திய அரசு கூறியுள்ளது முஸ்லிம் ஆண்கள் முத்தலாக் சொல்லி விவாகரத்து செய்வதை இந்த மசோதா தடுக்கிறது முத்தலாக் கூறி விவாகரத்து செய்வதை இந்த மசோதா செல்லாததாகவும் சட்டவிரோதமாகவும் அறிவிக்கிறது இந்த குற்றத்திற்கு அபராதத்துடன் மூன்று ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை விதிக்கவும் சட்டம் வழிவகுக்கிறது மேலும் விவாகரத்து செய்யப்படும் பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் ஜீவனாம்சம் வழங்கவும் இந்த சட்டம் வகை செய்கிறது பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணோ அவரது இரத்த ரீதியான உறவினரோ இது தொடர்பாக புகார் அளிக்கலாம் அதன் மீது பிணையில் வெளிவர முடியாத வழக்கு பதிவு செய்யலாம் பிணை வழங்கப்படும் முன் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் கருத்தை கேட்க மசோதா வகை செய்கிறது 